हेलो गाइस दिस इज प्रोफेसर श्रेनिक शाह वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल फिजिक गाइस आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं फॉर ऑल द पीसीबी एंड पीसीएम स्टूडेंट्स इन जनरल यानी तुम चाहे नीट 2021 देने का प्लान कर रहे हो या जेडबल 2021 देने का प्लान कर रहे हो नो मैटर व्हाट बट यस तुम्हारे लिए ये ट्रिक्स काम आएंगे सो गाइस प्लीज वॉच केयरफुली गाइस पहला तुम दे पॉइंट देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है दिसंबर 2020 सो गाइस यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा दैट यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस एट लीस्ट वंस बाय दिसंबर 2020 यानी 31 दिसंबर 2020 जब तुम न्यू ईयर की पार्टी बनाओ तब तुम्हारे दिमाग में ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हारा पोर्शन पूरा सिलेबस एटलीस्ट एक बार पढ़ के हो चुका है मैं मानता हूं कि ये डिफिकल्ट है बट मैं ये भी जानता हूं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है और अगर तुम्हें ये प्लान करने में ये अचीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई दिक्कत आ रही है देन डू कॉन्टेक्ट अस I will personally guide you and help you that how you should prepare for this particular target. कैसे हम December 2020 तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं ओके गाइस अब सेकेंड पॉइंट तुम देख सकते हो मैंने लिखा है जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो गाइज यहां पर मैं ये बोलूंगा दैट या तो तुम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो जो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे जो 2021 में पहली बार बोर्ड्स देने वाले हैं उनके लिए ये एक महीना होगा जहां पे उनको पूरा बोर्ड का प्रेपरेशन रिविजन जो कहो वो सारी चीजें करनी पड़ेगी एंड इफ यू रिमेंबर मैं हमेशा टारगेट करता हूं कि तुम्हारा थियोरी बहुत अच्छा होना चाहिए अगर तुम एमसीक्यू एग्जाम अच्छा करना चाहते हो तो, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन अच्छे से करो मन लगा के करो इस टारगेट के साथ करो कि तुम बोर्ड एग्जाम में कम से कम 75 से 80 परसेंट लाना चाहते हो इस टारगेट के साथ करो सो so दैट तुम्हारा बोर्ड का प्रिपरेशन के साथ अपने आप तैयारी प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा जो इसे तुम्हें एमसीक्यू में भी बहुत मदद मिलेगी सो गाइज डोंट फॉरगेट दिस बट गाइज इवन आई नो के ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस साल बोर्ड एग्जाम नहीं देना होगा जिन्होंने लास्ट ईयर ही बोर्ड एग्जाम दे दिया होगा और इस बार सेकंड अटेम्प्ट करना चाहते हैं नीट 2021 में या जेडबल 2021 में तो गाइस उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा दैट फॉर्मूला लिस्ट अगर तुमने बनाई नहीं है तो जनवरी का महीना एक अच्छा मौका है दैट यू कैन मेक द एंटायर चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट and make sure to revise it from the entire month for at least three times. Yes, guys, तीस चैप्टर होते हैं फिजिक्स में अगर सारे चैप्टर मिला दो तो समवेर अराउंड नब्बे से सौ चैप्टर है बट बिलीव मी अगर तुम फॉर्मूला लिस्ट दस से पंद्रह दिन में पूरा का पूरा फॉर्मूला लिस्ट बना लेते हो खुद से लिख लेते हो तो उसे वापस सेकेंड टाइम रिवाइज करने के लिए और दस दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे सो so गाइस पहला तुम्हारा जो फॉर्मूला लिख के होगा वो समवेर अराउंड दस से पंद्रह दिनों में होगा जिसमें तुम सारे चैप्टर के रोज फर्स्ट फॉर्मूला लिस्ट ही लिखते रहोगे तुम्हें और कुछ नहीं करना है ना कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है ना कुछ करना है जनवरी का पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है तो 10 से 15 दिन में तुम पूरे सिलेबस का फॉर्मूला लिस्ट बना लो फिर अगले 10 दिनों में तुम उस फॉर्मूला लिस्ट का एक रिकैप कर लो और हो सके तो किसी को अपने घर पे एक वाइवा दे दो सो दैट यू बी कॉन्फिडेंट कि तुम्हारे फॉर्मूला लिस्ट एकदम क्लियर है और आखिर के 5 से 10 दिनों में उन चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है दिक्कत आ रही है तो गाइस जनवरी का पूरा महीना तुम फॉर्मूला लिस्ट को दे सकते हो जिससे फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से छप जाएंगे एंड गाइस नीट हो या जेडब्ल्यू हो दोनों ही एग्जाम में तुम्हें फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ओके गाइस सो ये चीज तुम बहुत अच्छे से याद रखो अब थर्ड पॉइंट तुम देख सकते हो टाइम लिमिट Guys, हम काफी बार ये बोलते हैं कि सर मैं इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व करता हूं इतनी सारी बुक सॉल्व करता हूं इतने सारे पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं लेकिन आज भी जब मैं कोई एग्जाम देने बैठता हूं तो मुझे एमसीक्यू क्लिक नहीं होता है मुझे पेपर में टाइम कम पड़ता है मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है या फिर लास्ट लास्ट में जो पांच दस एमसीक्यू होते हैं मैं इतने पैनिक या इतने स्ट्रेस में अटेंड करता हूं कि अगर मैंने एग्जाम में वो रॉन्ग किए हैं एग्जाम से बाहर आने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि ये एमसीक्यू तो मुझे 
आते थे लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द पैनिक जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम मैं उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाया या अगर अटेम्प्ट किया भी तो गलती कर दी तो गाइस इस चीज को अचीव करने के लिए इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है विथ टाइम लिमिट तुम चाहे एक बार वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो दो बार सॉल्व कर रहे हो या दस बार सॉल्व कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट अगर तुम वो एमसीक्यू एक बार परफेक्ट टाइमिंग के साथ कर रहे हो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है गाइस। बिकॉज चाहे नीट एग्जाम हो या जेड बनी एग्जाम हो चाहे कोई स्टेट सी हो हर एक एग्जाम में वो टाइमर जो है वो एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है हमें पैनिक करता है हमें यू नो अनरेस्ट बना देता है और उसके वजह से हम गलतियां करने लगते हैं लेकिन जस्ट इस चीज को सोचो कि अगर तुम एक नीच एस्पायरेंट हो तो अगर रोज तुम एक 45 क्वेश्चन का एक घंटे का पेपर अगर लेके बैठ रहे हो या फिर तीनों सब्जेक्ट का एक तीन घंटे का पूरा सेशन लेके बैठ रहे हो रोज ये आदत डाल दी है तो कहना है से अगर तुमने तीन महीना जो भी है तीन महीना के अगर हमारे पास अवेलेबल और तीन महीने में भी नब्बे पेपर भी अगर तुमने लिख दिए तो जो नीट का एग्जाम तुम दोगे वो तुम्हारा नाइनटी फर्स्ट पेपर होगा गाइस यस नाइनटी फर्स्ट पेपर सेम वे अगर जेड बनी स्टूडेंट्स पच्चीस डिफिकल्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता है और उसे एवरी डे एक घंटे में करने की कोशिश करता है रोज अलग अलग पेपर लेके तो डोंट यू थिंक तुम आसानी से जब तुम अस्सी नब्बे पेपर सोल्व कर चुके हो उस टाइम लिमिट के साथ अपने आप को ट्रेन कर चुके हो उस टाइम लिमिट के साथ तो ऑटोमेटिकली जब तुम फाइनल एग्जाम दोगे अपनी तो तुम्हें टाइम की कमी कभी फील नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा हाथ तुम्हारे सोचने की स्ट्रेटजी सारी चीजें प्रोग्राम हो चुकी है टू वर्क इन दैट टाइम लिमिट यानी जिस टाइम लिमिट को तुम अचीव करना चाहते हो उसके साथ रोज टाइम बिताओ प्रैक्टिस एम सी क्यू विथ टाइम लिमिट और इसका सिंपल सोल्यूशन का हमारे फिजिक ऐप में ऑलरेडी है अगर तुम एक क्वीज सिलेक्ट करते हो बेस्ड ऑन योर पीसीबी और पीसीएम अपने आप एक ऑटोमेटिक जनरेटेड पेपर आ जाएगा बेस्ड ऑन द चैप्टर्स यू सिलेक्ट एंड तुम वो पेपर आराम से विद दैट टाइम लिमिट अपने आप दे सकते हो अब गाइस काफी लोगों को ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर मेरा पेपर खत्म ही नहीं हो पाता है अग्री पहले पेपर पहले पांच पेपर शायद पहले दस पेपर कंप्लीट नहीं होंगे पर गाइस जैसे तुम 10 पेपर के बाद 11th पेपर 12th पेपर ये क्रॉस करते जाओगे तो धीरे धीरे जो तुम्हारा टारगेट होगा तुम उसके पास आते जाओगे यानी अगर तुम नीट एस्पायरेंट हो और स्टार्टिंग में अगर तुम एक घंटे में सिर्फ 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो मैं गारंटी देता हूं कि एक महीने बाद तुम कम से कम 40 क्वेश्चन पे आ जाओगे सिमिलरली अगर तुम जेड एफ एक्सपायरेंट हो और अगर तुम पच्चीस में से या तीस में से सिर्फ दस या पंद्रह ही सॉल्व कर पा रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं कि एक महीने की ये रेगुलर प्रैक्टिस टाइम लिमिट के साथ आई गारंटी कि तुम कम से कम बीस से बाईस एमसीक्यू के लेवल तक आ जाओगे बट ये रोज करना है बिना किसी भी हॉलीडे के ओके okay गाइस अब तुम चौथा पॉइंट देख सकते हो और आई एम श्योर ये हम सबकी बीमारी है वी ऑलवेज प्रोकास्टिनेट हम बस टालते रहते हैं अपना काम हम काम टालते हैं ये सोच के हम कल कर लेंगे लेकिन वो कल कभी नहीं आता So guys, please do not procrastinate. आज का काम कल पे मत डालो In fact, मेरा सजेशन तो बहुत ही सिंपल सा है जैसे ही तुम सुबह उठते हो तो सुबह उठते साथ सबसे पहला काम ये करो एक पेपर लो एक पेन लो और अपने दिन में तुम क्या क्या पढ़ाई करने वाले हो इसकी एक लिस्ट बना दो चाहे वो कितनी भी रियल या अनरियल लिस्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता बट ये डेडिकेशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि ये काम मैं कल पर नहीं टालूंगा ये आज ही कंप्लीट करके सोऊंगा तब तक मैं नहीं सोऊंगा दैट इज द डेडिकेशन यू नीड टू शो एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट प्रोकास्टिंग इट प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट बिकॉज इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस हम एक एक दिन करके डीले करते जाते हैं और फाइनली हमें जब रियलाइज होता है कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता लेकिन हम ये कभी नहीं मानते कि हमने कितना सारा टाइम गवाया है वेस्टेज वाले काम करके टाइम पास वाले काम करके बिना सोचे समझे काम करके तो गाइस री मॉर्निंग आई वुड सजेस्ट एक टाइम टेबल बनाओ टाइम टेबल में यह भी नहीं लिखना है कि हम कौन से टाइम से कौन से टाइम तक क्या काम करेंगे नो no. हम ये काम करने वाले हैं आज मैं फिजिक्स में ये पढ़ूंगा केमिस्ट्री में ये पढ़ूंगा मैथ्स या बायोलॉजी रिस्पेक्टिवली में ये ये टॉपिक्स पढ़ूंगा आज उतना करके नहीं के बाद ही मैं सोऊंगा आज उतना करने के बाद ही मैं कुछ और करूंगा तब तक मेरा आज का दिन कंप्लीट नहीं होगा इस तरह से टारगेट करना होगा 
Yes, you have to do this. So you cannot afford to procrastinate. Yes, next thing you have a lot of people who are probably going to be able I say difficult subject and chapters first. Guys, we have a lot of people who are very that the subject, the chapter we feel good, we give more time, we give more efforts, but we forget to forget that there is a lot of scope of improvement already in the scope of improvement. If you are a PCB student and your biology is a favorite subject, and in 360 marks paper, you are already 320, 330, 340 score. So don't you think that your scope of improvement is 20 to 30 marks? But if in that if in the physics subject, there is a lot of difficulty in 180, or you have more than 80 marks of scope of improvement, or you should give more time to that subject, which you like. Same thing with PCM students, that we like the engineers, maths, physics, chemistry, and we have to do it. Yes guys, we have to do it with chemistry, and we have to do it with chemistry. Yes guys, we leave a little bit of chemistry. We think that it will happen, it will happen, physics will happen, math will happen, chemistry will happen. But yes guys, this is why we always have a problem in rank, marks and in the admission. So please guys, the subject that is the most difficult for you, and the two chapters that are the most difficult for you, पहले उसे निपटाओ, पहले उसे खत्म करो, पहले उसे पूरी तरह से फाइट करके, पूरी तरह से सीख के, पूरी तरह से अपना बना लो। उसके बाद जाके किसी और चैप्टर या किसी और सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। So always go for the difficult subject or difficult chapter first. Please remember this. And yes, last point. As I can say that this is a special point of 2020. Generally, I am sure you will always listen to that a mom always says to her child, son, keep the phone and study. But today, the day of the corona is like round the corner. So, today, mom and dad say, son, keep the phone and study. Yes, so now the situation is such that we can't do anything here. We don't have an option. We have to study online. हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस जाने का ऑप्शन नहीं है ना ही स्कूल या कॉलेज जाने का ऑप्शन है एंड दैट मेक्स अस यू नो फोर्सफुली गो फॉर ऑनलाइन स्टडी ओनली फिर चाहे तुम ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स देख रहे हो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो मेरे लेक्चर्स देख रहे हो यस कुछ भी कर रहे हो बट हमें पढ़ना तो ऑनलाइन ही है तो डोंट यू थिंक गाइस तो अगर जब हम इतना सारा टाइम ऑनलाइन बिता रहे हैं तो हमें हमारा जो एंटरटेनमेंट है उसे ऑफलाइन ले जाना चाहिए Yes guys, we need to sit with our parents and talk a little bit. If we have a brother or a cousin in the house, we need to talk a little bit with them. You can talk a little bit with friends. You don't have a video call, you don't have an audio call. And you don't have a headphone, you don't have a phone with your ear, and you don't have a phone for 2-2 hours, 15 minutes, 10 minutes. And if you can do it, if you have a garden open or a walking pathway open, you can go there and go there for 10 hours. Guys, this is very important because physical exercise or physical activity will be very important for you. That will give us the physical exercise or the physical attachment that will give us better ideas, better freshness and our mood will also be enlightened. If you are watching 3 hours video lectures or you are reading online, after that you are playing 1 hour video games or you are playing games on mobile, believe me, you will not be stress free. You will be tired of getting more tired. Because you are using these senses to overuse. So guys, it's a request. अगर तुम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो जो तुम कर ही रहे हो आई एम श्योर तो प्लीज अपना एंटरटेनमेंट ऑफलाइन ले जाओ यानी हर तीन घंटे में पंद्रह मिनट का चाहिए तो पावर मैप ले लो गाइस पंद्रह मिनट सो जाओ बिना कुछ सोचे समझे बस आंख बंद करके लेट जाओ अलार्म रख दो ताकि तुम पंद्रह मिनट से मैं उड़ जाओ और वापस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सको तुम योगा भी कर सकते हो गाइज नोट अ प्रॉब्लम योगा करो एक्सरसाइज करो इनफैक्ट मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि योगा एक्सरसाइज या जो भी फिजिकल हैवी एक्सरसाइज है उसको रात को सोने से पहले करो एटलीस्ट फॉर दिस सम मंथ ताकि तुम रात को वो एक्सरसाइज करके इतना थक जाओ कि अपने आप ही नींद आ जाए और तुम्हें बहुत अच्छी नींद मिले ताकि तुम सुबह उठ के फिर से फ्रेश होके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सको सो गाइस ये सारे पॉइंट्स को प्लीज अपने ध्यान में लेके आओ चाहे तुम पीसीबी स्टूडेंट हो चाहे तुम बीसीएम स्टूडेंट हो चाहे तुम नीट दे रहे हो जेडब्ल्यू दे रहे हो या कोई और एग्जाम दे रहे हो तुम्हें ये पॉइंट्स हमेशा काम आने वाले हैं एटलीस्ट इस एग्जाम में तो पक्का काम आने वाले हैं तो प्लीज मेक श्योर दिसंबर तक पोर्शन कंप्लीट करो जनवरी में या तो अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी पूरी तैयारी करो या तो अपने फॉर्मेल इसको एकदम पक्का कर दो 
टाइम लिमिट के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो चीजों को प्लीज प्रोकास्टिनेट मत करो डिले मत करो जो सब्जेक्ट जो चैप्टर डिफिकल्ट लगता है उसे पहले सॉल्व करो और ऑनलाइन स्टडी हो चुका है तो हमें ऑफलाइन एंटरटेनमेंट करना चाहिए गाइस हमें दोस्तों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए प्लीज गिव योर सेल्फ समाइम अवे फ्रॉम द गैजेट्स स्टडी के लिए ऑप्शन नहीं है तो एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास पक्का ऑप्शन है तो हमें वो ऑप्शन लेना चाहिए और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें पूरे साल या पूरे जिंदगी करना है बस इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स राउंड द कॉर्नर है थोड़े टाइम में ही आने वाली है तो उस टाइम तक अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो और पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे दो और बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी सो गाइस All the very best for your preparation. I hope कि मेरे ये वीडियो से तुम्हारी कुछ हेल्प हो रही है अगर हो रही है तो प्लीज गाइज कमेंट में बताना लाइक like करो वीडियो को सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को जिससे हमें समझेगा कि हमारा ये कॉन्टेंट तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है अगर हमसे कोई मिस आउट हो रहा है या कुछ गलती हो रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें दिल खोल के बताओ हम उस चीज को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे लेकिन मेरा जो एम है या हमारी टीम का जो एम है वो सिर्फ एक है कि हम सभी को सारे के सारे स्टूडेंट्स को चाहे पीसीबी हो या पीसीएम हो उन्हें हेल्प करना चाहते हैं इन एवरी पॉसिबल वे सो गाइस प्लीज मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ इट ओके बाय बाय एवरीवन